நான் இங்க ஒரு சின்ன கதை சொல்லட்டுமா சின்ன கதையான கொஞ்ச நேரம் கொண்டு பண்ணிட்டு போவோம் அதாவது இப்போ பலஸ்தீன் இஸ்ராயேல் யுத்தம் அதിന്റെ ஒரு எஸ்கலேட்டட் சிச்சுவேஷன் ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കേ ലോക രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോക രാജ്യങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളെ കേരളത്തിലായിരിക്കും ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ സിറ്റുവേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഈവൺ ഹമാസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ വരെ ഇവിടെ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ താല്പര്യം വ്യക്തി താല്പര്യം പോട്ടെ അത് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യട്ടെ ആസ് എൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തീരുമാനം എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം എടുത്തൊരു തീരുമാനം ഹാഷ് ടാഗ് ഇന്ത്യ ഈസ് വിത്ത് ഇസ്രായേൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ട്രെൻഡിങ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് ഇസ്രായേൽ ഓക്കെ അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഹാഷ് ടാഗ് ഇന്ത്യ ഈസ് വിത്ത് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിന്റെ കൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇസ്രായേലിന് സപ്പോർട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇറ്റ്സ് ഒഫീഷ്യൽ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഒഫീഷ്യൽ എന്ത് എങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ പല വേർഷൻസും വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഈസ് വിത്ത് പാലസ്തീൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ഇന്ത്യ ഈസ് വിത്ത് ഇസ്രായേൽ എങ്ങനെയായി അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന ചിന്ന കഥ ഇന്ത്യ ഈസ് വിത്ത് ഇസ്രായേൽ വൈ അതാണ് സംഗതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിജി ലോക രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സന്ദർശനം നടത്തി എല്ലാ രാജ്യ തലവന്മാരുമായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് കീപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ആ രാജ്യങ്ങളിലും ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് നയതന്ത്രമായുള്ള ബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ട്രേഡുകളും ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യാത്രകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മൂപ്പര് പോയി വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ രാജ്യ തലവന്മാരെ മൂപ്പര് കണ്ട് പോയി വന്നിട്ടുണ്ട് മൂപ്പര് ഒരു രാജ്യത്തെ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ഒരു വിസിറ്റ് നടത്തുന്നു നേരെ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നു ഒട്ടനടി അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു നയതന്ത്രം എന്തും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രേഡ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രേഡ് ഓപ്പൺ ആയാൽ അവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോണത് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെയാണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിജി ഈവൺ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഇസ്രായേലിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലസ്തീനിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആഫ്റ്റർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ ആ ഒരു പോക്ക് കഴിഞ്ഞ് മോദിജി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രേഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈവൻ ജി ട്വന്റിയിലടക്കം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പുതിയ ട്രേഡ് ലൈൻ ഓക്കെ ആ ഒരു ട്രേഡ് ലൈൻ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഈസ് വിത്ത് ഇസ്രായേൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലായിട്ടോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അട്ടർ ബ്ലണ്ടറായിട്ട് ചിലർക്ക് തോന്നാം ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്മിങ് ടു ദി ബിസിനസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും പോളിറ്റിക്സ് ഈസ് എ പ്യോർ ബിസിനസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ദ മെയിൻ പിവിറ്റൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഫ പോർട്ട് ഹൈഫ പോർട്ട് ഇൻ നോർത്തേൺ ഇസ്രായേൽ നോർത്തേൺ ഇസ്രായേലിലുള്ള ഹൈഫ പോർട്ട് ടെൻത്ത് ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ ഇസ്രായേൽ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ വന്നിട്ട് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ പറയുകയാണ് എ കൺസോർഷ്യം ലെഡ് ബൈ ഇന്ത്യ സദാനി ഗ്രൂസ് ഗ്രൂപ്പ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഹൈഫ പോർട്ട് ഇൻ നോർത്തേൺ ഇസ്രായേൽ ഫോർ ഫോർ ബില്യൺ ഷെലിക്സ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ബില്യൺ ഓക്കെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പോർട്ട് വാങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഒരു മാപ്പ് ഞാനിവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സോളാർ വിൻഡ് മൈന് ഡിഫൻസ് എയർപോർട്ട് പോർട്ട് പവർ സ്റ്റേഷൻ സിമെന്റ് ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി വേണ
ഓക്കേ അവരത് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇത് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഇമീഡിയറ്റ്ലി നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അവിടെ പോയി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം സംഭവിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ഒരു പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജി ട്വൻറ്റി സമിറ്റ് വന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ട്രേഡ് ലൈനിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു പ്രപ്പോസൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് ഈസ് ലൈക്ക് ഓബിയസ്ലി ആ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഇന്ത്യയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ജി ട്വൻറ്റി സമിറ്റിന് വന്ന രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് ഇവിടെയാണ് ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് there is a very relevant question which is asked by rahul gandhi g20 summit in mumbai rahul gandhi chose a question who is this adani ee adani ennu paranja vyakti sherike endana what is adani group adani group bjp modi ji ivarakka thammulla bandham endana ingane oru chodyam oru patra sammelanam vilichu korchu ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ പൊക്കി കാണിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതിന്റെ പേരിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കുറെ ട്രോളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് secretly invested in own shares documents suggest and the third one a wealthy indian family with links to modi invested in own shares now these are not any random newspapers these are newspapers that affect investment in india they affect the perception of our country in the rest of the world okay ee oru question choichirundayirunnu endana adani group aarana adani group avarum bjp um modi okke aayittulla link endana idana choichathu ini nammalku karyangalilekku varam adayidha njan nertha parana the pivotal point haifa port haifa port irikkina israel okay ippa yuddham israel versus palestine പഴയ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് പഴയതല്ല ഇപ്പോഴും ആ യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഈ യുദ്ധം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് പഴയതാണല്ലോ ഉക്രൈൻ റഷ്യ വാർ യുക്രൈൻ റഷ്യ വാറിൽ ഇന്ത്യ എടുത്തൊരു നിലപാടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആൻഡ് ആ നിലപാടിനെ തുടർന്നിട്ട് ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് വേറൊരു നിലപാട് റഷ്യക്കെതിരെ എടുക്കുകയും എണ്ണ എണ്ണയുള്ള മെയിൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങരുത് എന്ന് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കണം റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ മേടിച്ചത് റഷ്യ പൈസ കൊടുത്ത് കുറച്ച് തരാൻ റെഡിയായി കാരണം അവർക്ക് വേറെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല കാരണം ബാക്കി രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു സോ ദേ നീഡ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈസ വേണം സോ ഓബിയസ്ലി ഇന്ത്യ അവിടെ ക്യാഷ് ഇൻ ചെയ്തു ഇന്ത്യ ക്രൂഡ് ഓയിൽ മേടിച്ചു അതും സൗദി ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൗദിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറാനോ ഇറാക്കോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൗദിയാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂഡ് കൊടുത്തിരുന്നത് അവിടെ റഷ്യ വന്നു സൗദി തേർഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിച്ചു വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആവും India has taken its hunger for Russian oil to the next level. It has bought a jaw dropping record of 66.7 million barrels in May alone. To give you some perspective here, that's enough oil to fill more than 175 million cars tanks in a single month. The dragon's roar is echoing across the oil markets as well. China's imports from Russia held steady at 49.2 million barrels. Okay, but Indian Chinese കറക്റ്റ് സമയത്ത് അവിടെ ക്യാഷിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രൂഡ് മേടിച്ചു അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങുക ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാം ഈ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലേബർ ചാർജ് കുറവാണ് ക്രൂഡ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയോട് ഈ പറഞ്ഞ റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്രൂഡ് വാങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത റഷ്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയാണ് സോ ബേസിക്കലി അമേരിക്ക ഈസ് ബൈയിങ് ദ സെയിം തിങ് റഷ്യേൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാത്ത സാധനം റഷ്യ ഇന്ത്യക്ക് കൊടുത്ത് അത് ഇന്ത്യേൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആരും വാങ്ങുന്നു
അത് അമേരിക്കേൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തന്ത്രം അത് അവിടെ ഓക്കെ അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോ അതായത് അവിടെ ഉക്രൈൻ റഷ്യ വാർ നടന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ എടുത്ത നിലപാടും ഇന്ത്യ ഈ പറഞ്ഞ റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രൂഡും അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ വളരെ ഹൈ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൗദി അറേബ്യ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തേർഡ് പൊസിഷൻ എനിക്ക് തട്ടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ സംഗതി മേടിക്കുന്നത് ഓക്കെ റഷ്യനെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തു അതവിടെ ഒരു സൈഡിൽ സംഭവിച്ചു അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈഫ പോർട്ടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഈ കൂ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി കടൽ മാർഗമാണ് വരുന്നത് ഈ സാധനം ഹൈഫ പോർട്ടിലൂടെയും ഇങ്ങോട്ട് പോരും അങ്ങനെയാണ് ഇത് പോരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം പോരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പോലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇപ്പം റഷ്യ കുറച്ചും കൂടി ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക റേറ്റ് കൂട്ടി ഇന്ത്യ റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓയിൽ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ചു അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വേറെയാണ് പക്ഷെ അവിടെയും അപ്പോൾ ഈ ഹൈഫ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഹൈലൈറ്റ് ആകാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സാധനം കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു പോർട്ടിൻ്റെ ത്രൂ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി അദാനി പോയിട്ട് എന്ത് മേടിച്ചു അവിടുത്തെ ഇസ്രായേലിലെ ഹൈഫ പോർട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ദ ഹൈഫ ഓഫ് ടുമോറോ വിൽ ലുക്ക് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഹൈഫ ദാറ്റ് യു സി ടുഡേ വിത്ത് യുവർ സപ്പോർട്ട് വി വിൽ ഡെലിവർ ഓൺ ദിസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡു അവർ പാർട്ട് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദിസ് സിറ്റി ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് എ ഡേ ഓഫ് എനോർമസ് സെലിബ്രേഷൻ ആൻഡ് എൻ എനോർമസ് മൈൽസ്റ്റോൺ ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇത് അദാനിയുടെ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത് അദാനി അത്രയും എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സന്തോഷവാനായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളിത് ഭയങ്കര സംഭവമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചൈനേനെ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ദ ന്യൂ സ്ക്വാഡ് ഓക്കെ ന്യൂ സ്ക്വാഡ് ന്യൂ സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്രായേൽ അമേരിക്ക ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓബിയസ്ലി അറബ് രാജ്യങ്ങളും കൂടി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് കൗണ്ടർ ചെയ്യാണ് അവർ ഓക്കെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഡീലിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ഡീൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ജി ട്വൻറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൈഫ പോർട്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന ഡീൽ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ജി ട്വൻറ്റി സമയത്തിൽ ഇന്ത്യ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസലിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ദ വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂ ന്യൂസ് ചാനൽ അന്ന് അവരത് ഒരു 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 അരമണിക്കൂറുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവലോകനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ അവിടെ വയ്ക്കാം At a special event on the sidelines of the recently concluded G20 summit in New Delhi, India, United States, UAE, Saudi Arabia and European Union decided to create an economic and trade corridor connecting South Asia with the Gulf monarchies and European countries. According to a White House statement, this initiative will comprise of two separate corridors. the east corridor connecting india to the arabian gulf and the northern corridor connecting the arabian gulf to europe interestingly india plays a pivotal role in both it is the entry point to the geo strategic arc that extends from the indian shores over the arab peninsula touching the israeli shores this journey from the skies is likely to transform into a reliable and cost effective ship to rail network connecting india the arab world israel onward to european and us markets okay india il ninnu or trade link thodangan vendi okay by rail plus see through illa or trade link idu bhayangaramayittulla or endha paraya economic boost india ku kodukum baaki raj european rajyangalilekkulla endha paraya or free flow trade flow ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടുന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭയങ്കര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഒരു മെയിൻ റോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് സിദ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ ഇന്ത്യൻ ഷോസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊരു റെയിൽ പാത നേരെ പോകുന്നത് ഇസ്രായേലിലുള്ള ഹൈഫ പോർട്ടിലേക്കാണ് പിന്നെ ഹൈഫ പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഇന്ത്
അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ സോ എഗെയിൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇതായിരുന്നു ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പ്രപ്പോസൽ പ്ലാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചൈനയുടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസലും ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓബിയസ്ലി യു യു എസിന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് സോ അവരും ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇന്ത്യക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റ് എസ്പെഷ്യലി മോദി മോദി ജി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇവർ ക്രൂഡ് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഹൈഫ പോർട്ട് വഴിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെൻറ് അന്ന് ചെയ്ത ഹെൽപ്പും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പൊ നോക്കുന്ന സമയത്തും ഇവിടെ ഉള്ള ഹൈഫ പോർട്ട് ആരെയിലാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കയ്യിലാണ് സോ അവിടെ ഇപ്പൊ ഓബിയസ്ലി ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദ പ്യുർ ബിസിനസ് മെന്റാലിറ്റി ബൈ എ നേഷൻ ഓർ എം ബൈ എ പേഴ്സൺ ഓർ വാട്ട് എവർ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവിടെയാണ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ തോട്ടിൽ അതായത് ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു മേജർ ട്രേഡ് റൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീ പോർട്ട് ദാറ്റ് ഓൺഡ് ബൈ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി പ്രപ്പോസൽ ഗോസ് ത്രൂ ആരാന്നറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും മോദിജിയുടെ പോക്ക് വരവിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ പോയതും ആൻഡ് ആ പ്രപ്പോസൽ അപ്രൂവ് ആയതും ആൻഡ് വേറൊരു കാര്യം ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായി പറയണം ഡോക്ടർ റോൺ മാൽക്ക ഡോക്ടർ റോൺ മാൽക്കയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈഫ പോർട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് മുന്ദ്ര പോർട്ട് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച ഇസ്രായേലിന്റെ അന്നത്തെ അംബാസിഡർ ഓക്കെ ഡോക്ടർ റോൺ മാൽക്ക റോൺ മാൽക്ക ഇന്ത്യ വിട്ട് പിന്നെ പോകുന്നത് എങ്ങട്ടാ ഇപ്പോ നമ്മുടെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് മേടിച്ച ഹൈഫ പോർട്ടിക്ക് ചെയർമാൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് അന്ന് റഷ്യേന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് യുദ്ധമുണ്ടായ സമയത്ത് ക്രൂഡ് മേടിച്ച് ഈ റൂട്ട് വഴി കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ച് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അത് അമേരിക്കയ്ക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും ഇന്ത്യ കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് തന്നെ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മളെ രാജ്യത്തിന് ഒരുപാട് കാശും സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ ട്രേഡൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നു വേറൊരു ഫേർദർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിന്ത വരുന്നു വൈ ഷുഡ് വി ബൈ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സാധനം മേടിച്ചു കൂടെ അപ്പോട്ട് ഇസ്രായേലിന് പ്രപ്പോസൽ കൊടുക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ റെഡി ആവുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു അംബാസിഡർ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾ വന്നിട്ട് മുന്ദ്ര പോർട്ടും അതും ഇതും കാണുന്നു അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മെഷീനറീസ് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ പോർട്ടുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ നേരെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ പ്രപ്പോസൽ അവിടെ ഓണാവുന്നു ഹൈഫ പോർട്ട് മോദിജിയുടെ വിസിറ്റിന് ശേഷം ആർക്ക് കിട്ടുന്നു അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് കിട്ടുന്നു അവിടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ച ചോദ്യം ഹൂ ഈസ് ദിസ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ടു ബി ജെ പി ആൻഡ് നരേന്ദ്രമോദി നരേന്ദ്രമോദിജിക്കും ബി ജെ പിക്കും അദാനി അല്ലെങ്കിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഇപ്പോ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പറ ഇന്ത്യ ഈസ് വിത്ത് ഇസ്രായേൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു തിങ്കിങ് വന്നത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ കൂടി ഇവിടെ Indian soldiers who helped liberate the city of Haifa and today it's a uh, very uh, robust Indian investors who are helping liberate the port of Haifa. Haifa will become an entry point and an exit point to a vast number of goods that will uh, reach uh, the Mediterranean and Europe directly without having to go around the Arabian Peninsula, without having to go through three choke points uh, in fact to have a direct express route this is a, a very good investment okay abo israel prime minister thanne vannu ninnu parayunnathu idoru pivotal point avu haifa nu parayunnathu and now it's owned by an indian robust business group adani group so ingane oru sangathi ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം മുമ്പ് സംഭവിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 
ഇസ്രായേൽ ഒരു യുദ്ധം വരുന്ന സമയത്ത് ഡു യു റിയലി തിങ്ക് ഇന്ത്യ അവിടെ ഇസ്രായേലിനെ വിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ദാറ്റ്സ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ സ്റ്റോറി എത്ര പേർ കണക്റ്റ് ആയി എന്നറിയില്ല ഇന്ത്യ ഈസ് വിത്ത് ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് ജി ട്വൻറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ആ ഒരു ട്രേഡ് റൂട്ട് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓൺഡ് ഹൈഫ പോർട്ട് എല്ലാം കൂടി വെച്ചൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക് ബിക്കോസ് ഇസ്രായേലിലുള്ള ഹൈഫ പോർട്ട് പിവിറ്റൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര പോയിന്റാണ് ഈ ഒരു ട്രേഡ് ലിങ്ക് ഈ ഒരു ട്രേഡ് റൂട്ടിൽ ഈ ട്രേഡ് മാപ്പിൽ ഓക്കെ തിങ്ക്